Plantão Policial. Jânio Barbosa. Olá, minha gente, 6 horas e 46 minutos aqui na cidade de Arapiraca, 6 horas e 46 minutos. Uma ótima segunda-feira para todo mundo que nos acompanha aqui no Show de Notícias. Estamos chegando com o Plantão Policial. Agradecendo a você aí pelo carinho e pela imensa audiência de quem é que está acompanhando aqui a frequência modulada 96,9. Através do YouTube, Rádio 96 FM Arapiraca, siga as nossas redes sociais, está acompanhando aí na tela todos os meios no qual você pode participar sempre com a gente. Tá bom? Obrigado a você também do YouTube, aquele abraço, obrigado pelo carinho e pela imensa audiência. Trazendo algumas informações aqui, deixa eu trazer logo as informações aqui da cidade de Arapiraca. Teve um fato registrado de apoio a instituições públicas, a guarnição motorizada da RP. Pressionada via Copom para averiguar uma possível situação de suicídio. Ixi, juntamente, os militares estiveram acompanhando o andado do SAMU até o bairro Verdes Campos. No local foi confirmado, inclusive, esse óbito, né? O corpo encontrava-se dentro de um quarto em uma residência pendurada pelo pescoço e uma corda. Inclusive, eu trouxe detalhes do Instituto Médico Legal na manhã desta segunda-feira sobre os fatos que ocorreram no dia de ontem. Isso foi registrado no bairro Verdes Campos, aqui na cidade de Arapiraca, possui esse registro aqui do terceiro BPM no relatório da Polícia Militar. 6 horas e 48 minutos em Arapiraca, vamos ao Sandro. Sandro José já fala ali da região do BPRV, segunda-feira, de grande movimento naquela região e nas estradas. Bom dia para você, Sandro. Bom dia, Jânio. Com certeza, uma grande movimentação de momento aqui na rotatória, no posto do batalhão da Polícia Rodoviária de Arapiraca, o BPRV. Temperatura de momento aqui, 21 graus, com máxima. Com máxima, daqui a pouco você completa a sua informação, viu, querido Sandro José. Daqui a pouco eu vou mostrar, inclusive, imagem. Tá uma moda de novo aqui, né? Das pessoas estarem roubando em lojas. Vamos à sequência? Fala, Sandro. Agora sim, Jânio, temperatura de momento aqui de 21 graus, com máxima de 29 para o dia de hoje aqui na cidade de Arapiraca. Já temos imagens da rotatória, do fluxo de veículos leves, pesados, motociclistas circulando aqui pela via. Plantão das últimas 24 horas do BPRV, quem deixa o plantão daqui a pouquinho, Sargento Alexandre, quem assumiu o posto, o Sargento Leandro, bem movimentado às 48 horas da, do plantão do BPRV. Um vendedor de desviou de um cachorro para evitar atropelá-lo, mas acabou batendo em um poste de energia elétrica na L110 no sítio Mocó, zona rural de Arapiraca. O motorista sofreu ferimentos leves no acidente. Ele conduzia um Fiat Estrada em direção ao município de Coité do Noia, quando encontrou o animal na pista. Ao desviar para a esquerda, o veículo rodou, colidiu em um poste que caiu junto com outro devido a aos fios de alta tensão. A vítima foi socorrida por populares e levada ao hospital de emergência do Agreste. A Equatorial Alagoas foi acionada para realizar os reparos necessários na rede elétrica, mas outro sinistro de trânsito, um grave acidente com vítima fatal envolvendo um carro e uma moto ocorrido da noite do último sábado, deixou uma vítima fatal, o acidente ocorreu na L220 no sítio Bom Jardim, zona rural de Arapi e resultou na morte de um homem identificado como Jardiano Ailton da Silva, de 33 anos. De acordo com as informações, Jardiano havia saído de um bar e seguia em uma motocicleta modelo XRE 300. A moto avançou para a pista contrária, colidiu em um veículo Fiat Estrada que seguia sentido Arapiraca. Devido ao impacto, Jardiano bateu com a cabeça no para-brisa do veículo, foi arremessado e ficou por cima cima da mureta que divide os dois sentidos da rodovia. O serviço de atendimento móvel de urgência SAMU ainda foi ao local do acidente, mas encontrou a vítima em óbito. A condutora do veículo Fiat Estrada ficou ferida com algumas escoriações pelo corpo e precisou ser, ser socorrida pelo SAMU. Jardiano morava no sítio Gaspar, zona rural de Arapiraca e deixou a esposa com três filhos, um de 14, um de 12 e outro de oito anos. Quatro músicos arapiraquense ficaram feridos em um capotamento na, roda, na rodovia AL 115, no sítio Alexandre, zona rural de Lagoa da Canoa. 
em um sinistro na noite de ontem. Segundo as informações, os músicos estavam em um carro de passeio e o motorista do veículo perdeu o controle da direção perto de um riacho. O carro tinha cinco ocupantes. As vítimas eh, foram socorridas pelo SAMU e também por populares e foi encaminhadas ao hospital de emergência do Agreste. O batalhão de trânsito esteve no local para os procedimentos cabíveis. E essas foram as movimentações com relação às, às 48 horas do plantão do BPRV aqui da cidade de Arapiraca. Abraçar o amigo Madon lá na cidade de Craíbas e também o Emílio Messias aqui na cidade de Arapiraca. Piraca. Vou girar pelas ruas da cidade. Daqui a pouquinho eu retorno no programa Show de Notícias. Segue você, Jânio Barbosa, no plantão policial. Valeu. Na sequência aqui do Show de Notícias, informações bem movimentadas no final de semana, a questão de alguns acidentes que chamaram bastante atenção. E esse foi um dos registros aí detalhado pelo nosso querido Sandro José, né, no, nesse final de semana, para lá de movimentadas as estradas e rodagens que cortam aqui a cidade de Arapiraca, L220, L115, L110, né, diante de toda essa movimentação. 6 horas e 53 minutos em Arapiraca, olha, teve um tiroteio na cidade de Palmeiras dos Índios, mas pense na região ali de Palmeira de Fora, é um dos bairros do município de Palmeira dos Índios. Esse tiroteio aconteceu próximo à escola Professor Douglas Aprato, localizado na Palmeira de Fora. E segundo informações consta aqui no relatório, é né, por parte da Polícia Militar, esse fato registrado ontem, né, as guarnições de Pelopes foram acionadas para averiguar uma situação de disparo de arma de fogo, onde supostamente o um indivíduo trajando camisa covim e bermuda havia efetuado o um disparo de arma de fogo, chegando no local. Os militares foram informados e foram visualizadas duas vítimas de disparos. Uma mulher de 41 anos com um disparo na coxa direita e um rapaz de 26 com uma perfuração no braço direito. As vítimas informaram que estavam em uma piscina alugada quando aconteceu uma confusão com o proprietário do estabelecimento, onde resultou na troca de tiros com outro indivíduo. O SAMU foi acionado e prestou socorro à mulher ferida e o rapaz ferido não quis atendimento, onde assinou um termo de recusa. O proprietário da chácara foi identificado também o SAMU caminhou a paciente para o hospital de emergência de Arapiraca. Fato registrado ontem por volta das 19 horas e 38 minutos, segundo as informações constam aqui no relatório do 10 Batalhão na cidade de Palmeira dos Índios. Que coisa, viu? Tem aqui essas informações atualizadas agora há pouco por parte do 10 Batalhão. Teve também um registro na cidade de Palmeira dos Índios de ameaça teve um de tráfico de drogas onde a guarnição do décimo batalhão foi acionada para averiguar uma possível ameaça na fazenda Canto e os militares ao abordar o suposto autor da ameaça e outro que estava com ele foi encontrado com o autor 12 pinos de cocaína uma pedra de, de crack e 20 gramas de maconha. Após a constatação o autor de 26 anos foi conduzido para o central de polícia aqui na cidade de Arapiraca, fato registrado na região da Cafurna em Palmeira dos Índios. Violência contra a mulher. A guarnição do 10 Batalhão foi acionada para ver uma ocorrência envolvendo mãe e filho, que estaria em vias de fato. No local, a guarnição constatou que a vítima do sexo feminino, 55 anos, estava sendo agredida pelo filho e que ambos estavam dentro da residência com o portão trancado por um cadeado. Logo, a guarnição interviu com o apoio de uma guarnição do Pelopes, pois as partes envolvidas estavam bastante alteradas e o cadeado do portão teve que ser quebrado. A vítima relatou que as agressões sofridas são recorrentes e que no dia de ontem revidou para se defender e que os vizinhos acionaram a polícia. O cidadão que estava trocando tapa com a mãe tem 31 anos. Também apresentava escoriações pelo corpo e, segundo a vítima, o mesmo é deficiente mental. As partes envolvidas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas até a UPA, onde receberam atendimento médico e foram liberadas. A guarnição os conduziu para a delegacia regional de Arapiraca, onde foi feito um. Foi lavrado, na verdade, um auto de prisão em flagrante por lesão corporal dolosa, violência contra a mulher. Fato registrado em frente ao CRAS, no bairro Calipto, em Palmeira dos Índios, segundo informações. O cidadão tem problema mental, segundo consta aqui no relatório. 6 horas e 56 minutos, 6 e 56 Abraçando o pessoal que está com a gente no YouTube. A Maria Sebastiana, bom dia para você. Leandro Cremosinho, um abraço para você na região ali do Cid Timbó. Lá em Limoeiro de Nadia, Gisvaldo Ferreira, em Geraldo Pociano. Um abraço para vocês, viu, Ana Paula? Bom dia, Jane. Deus abençoe o seu dia, nós todos, viu, Ana Paula? 
Obrigado pelo carinho e pela audiência. Deixa eu ver quem tá com a gente mais aqui. A Adris Oliveira, bom dia, bom dia, Adris, Deus abençoe. A Maria Sebastião, já falei, né? A Zilma Félix acompanhando a gente, o Hélio Farias, Severino Vieira, a Maria da Primavera sempre acompanhando a gente. Primavera não, São Luís, na verdade, né? O Galego do Picolé acompanhando a gente. É, tem muita gente boa já ligado com a gente aqui na primeira e tudo. Amigo Jadson, um abraço amigão, um abraço para você, obrigado pelo carinho. Também o nosso querido amigo Júnior de Lopes, rapaz, é um sapateiro lá no Barra Planalto, sempre ligado com a gente. Pessoal do Cangandu, das Flecheiras, Zona Rural de Arapiraca, aquele abraço para todo mundo, tá certo? Obrigado pelo carinho e pela audiência. O amigo Vando Matias tá fazendo o card matinal, nosso parceiro da VM Brasil, sempre atento. Valeu, Vando, eu tô Tomás sempre com a gente também. Olha, os militares da do Pelopes, da primeira companhia independente, prenderam um homem de 23 anos acusado de ser autor de quatro homicídios registrados em São Miguel dos Campos durante os últimos dias. Durante a ação, um adolescente inclusive de 15 anos também foi apreendido. As detenções ocorreram após os policiais avistarem a dupla saindo de um canavial no ciclo motor perto do bairro Hélio Jatobar 3, parte alta do município. O garupa levou uma das mãos à cintura, enquanto o piloto então aumentou a velocidade para empreender fuga da ação policial. Mas após acompanhamento, eles foram interceptados à frente. Durante a abordagem, foi verificado que eles estavam com dois revólveres e 11 munições de calibre 38, além de 25 bombinhas de maconha, 20 pedrinhas de crack. A quantidade de droga estava dentro da cueca de um dos envolvidos. A cinquentinha que usava apresentou queixa de roubo furto e também foi apreendida pelos militares. Ainda na entrevista policial, no tete a tete, né? O jovem de 23 anos afirmou que cometeu homicídios que vitimaram quatro pessoas também na parte alta da cidade. E será que tem ligação a muitos crimes? Tem mais ou menos umas duas semanas que aconteceram muita, muitas situações assim desse tipo na cidade de São Miguel dos Campos. Segundo as informações, os crimes ocorreram entre os dias 14 e 18 deste mês de maio. As vítimas foram identificadas como Felipe José Belarmino, José Lucas dos Santos, ambos de 20 anos, Emerson Roberto da Silva e José Adilson Ferreira da Silva, de 28 anos. Então, esse jovem aí, de 23, confessou que cometeu homicídios na cidade de São Miguel dos Campos. E que em quatro dias, quatro pessoas foram mortas, segundo aqui as informações da polícia. Ele confirmou os nomes. José Belarmino, ele matou, José Lucas dos Santos também deu baixo na carteira dele, o Emerson Roberto da Silva também foi um dos que sofreram essa violência e José Adilson Ferreira da Silva, ambos de 28 anos. Nessas ações criminosas, outras duas pessoas também ficaram feridas e socorridas para a UPA. As vítimas foram uma mulher de 23 e uma criança de 9 anos, filha de um dos homens que vieram a óbito. Eu lembro que chegou um caso aqui que a gente relatou que tanto essa mulher e essa criança estavam em uma residência quando o suposto autor aí de 23 anos chegou na residência e deflagrou tiro para tudo que foi lado. E veio, inclusive, a tombar um do, uma das pessoas que era desafeto desse jovem de 23 anos na região de São Miguel dos Campos. Que coisa, viu? Que coisa você está acompanhando aí na tela também essas informações. Bom, aqui na cidade de Arapiraca, você vai ver um vídeo aí? Pode soltar esse vídeo, Josué. É, semana passada a gente relatou diversos crimes aqui de roubo a farmácias aqui em nosso município, as pessoas roubando fraldas. E tem mais um vídeo que circula aqui, também na cidade de Arapiraca, esse fato acontecer, você vai acompanhar aí. Pequenos furtos que causam um grande prejuízo para todo mundo. Olha aí, o cara chega, pega o um saco de fralda e vai embora na maciota. E é assim, é. E é o dono, né? Nenhum dono faz isso. Tá aí, ó. Quem souber quem é o cidadão aí, ligar pra polícia, viu? Ligue pra polícia. Dia 26 foi ontem, né? Isso foi ontem por volta das 21 horas e 20 minutos. Tá aí, ó. As imagens falam por si só. Dia 26, atendente vai, corre pra tentar interceptar ou chamar alguém pra que possa coibir essa ação. Quem souber do paradeiro desse cidadão, ligar pro 81 ou 90 da polícia pra identificar. Chegou assim, pegou a fralda e foi embora. Isso aqui na cidade de Arapiraca, viu? Você está acompanhando aqui no YouTube essa imagem. Então, se você souber de quem seja esse cidadão aí, que cometeu esse furto, ligue 
para a polícia, tá bom? 71 um aqui na cidade de Arapiraca. Adelson Souza, bom dia. Maria Santos, bom dia. Paulo Bala, aquele abraço da Infula Miúda. Jadelson Souza, é esse novo no Mato, no Mato Grosso, mas é de Arapiraca. Francisco Vieira, bom dia. Jânio Barbosa e a todos. Fala aí para casal, libera água para nós aqui no Pau d'Arco. Eita, meu Deus. Grande Reinaldo Ferreira, atleta de Karatê, né? Um abraço para você, Karatê Internacional. Um abraço para todo mundo, sempre ativo, né? Valeu, Reinaldo. Grande Reis, gente boa, eu conheço, tô ligado. Um abraço a você pelo carinho e pela audiência, tá bom? Obrigado mesmo. Deixa eu trazer aqui. Um abraço, amigo Nilvan. Nilvan, o Zé Cobrador. É o Nilvan do Carneiro. Alô, Nilvan. Tá transportando o povo de Olho d'Água Grande para Arapiraca. Arapiraca é Olho d'Água Grande. Um abraço para todo mundo, tá bom? Obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, tá voltando o Isa Cavalcante, a Rose Farias, o Leonardo Costa, né? o nosso querido Santos José pelas ruas da cidade, e claro, contando sempre com a sua participação através do YouTube. Obrigado pelo carinho e pela imensa audiência. Valeu!